me topé con un lugar con mucha historia, con mucho por hablar. Aquí estuvieron los romanos durante muchísimo tiempo. Donde hay muchos tipos de espíritus que desean comunicarse. Muy característico el pozo que hay en medio del castillo. Es que al llegar la noche, lo que está debajo es como si cobrara vida no. Y yo creo que hay algo dormido. Si llega a despertar, no sé qué tipo de manifestaciones pueda generar. ¡Un niño! Tortosa es una ciudad situada en la provincia de Tarragona, en Cataluña, España. Su historia se remonta a la época romana, cuando fue fundada como una fortaleza defensiva. Durante la Edad Media, la ciudad fue escenario de numerosos conflictos entre musulmanes y cristianos, lo que hace que su arquitectura presente una gran variedad de estilos y represente diferentes épocas históricas. A lo largo de los siglos, Tortosa ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos, como la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII. Hoy en día, la ciudad cuenta con un rico patrimonio cultural y arquitectónico, que atrae a visitantes de todo el mundo. Pues Tortosa se ha convertido en un centro de atención turístico para mucha gente, ya que han construido pues eso, la zona del Parador, el castillo, todo es la catedral también, que la catedral tiene mucha historia y a la gente le encanta y tiene mucho misterio. Uno de ellos es el llamado Castillo de la Suda. Si bien los romanos levantaron las primeras estructuras amuralladas, esta fortaleza fue construida en la época musulmana y fue sede de un importante emirato durante la Edad Media. Aquí estuvieron los romanos durante muchísimo tiempo. De hecho, después de la imperial Tárraco, era una de las ciudades más importantes de, del, del Imperio Romano. Y aquí, en el Castillo de la Suda, tenían una acrópolis, o sea, centro eh, cultural o centro administrativo, pero no había fortaleza. La fortaleza como tal se crea con la venida, con la llegada de los eh, musulmanes, para allá el siglo X, más o menos. Posteriormente, pasó a manos cristianas y se convirtió en residencia de reyes y sede de la Inquisición. En la actualidad, es un importante monumento histórico y sede de un parador nacional. Cuenta con un pozo de gran diámetro y que en sus orígenes tenía una profundidad de 60 metros. Muy característico el pozo que hay en medio del castillo, en medio del, del parador, que bueno, por sus dimensiones no, era, no parece ser un simple castillo para recolectar agua. El pozo tenía 60 metros de profundidad, es de suponer que ya en el tiempo de los, de los árabes, ya, de los musulmanes, ya estaba, ya estaba hecho el pozo y bueno, fue reutilizado o reaprovechado. Alrededor de este se articulan unas galerías subterráneas que conservan restos de un antiguo molino y dos hornos. Ahí hay como corredores y estancias alrededor del pozo, al, alrededor de la suda, donde todavía hoy se conservan dos eh, hornos del siglo XIII, o sea, dos hornos que son medievales. Las ventanas de aireación del pozo están estratégicamente colocadas eh, para dar aire a, a, los, a los hornos. De la época de los árabes se puede visitar parte de la estructura original de la muralla. Se puede visitar un trocito de muralla árabe porque hubo un derrumbe del, del castillo y entonces aparecieron la muralla árabe original se pudo salvar un poco de esta muralla y entonces pues, bueno, pues allí han sentido algo diferente, ¿no? energéticamente hablando, la sensibilidad pues, la han notado diferente al resto del castillo. Pudimos recorrer durante el día gran parte del castillo y antes de comenzar la investigación le preguntamos a David qué había percibido en esta primera recorrida y qué podríamos documentar a la noche. Me topé con un lugar con mucha historia con mucho por hablar, donde hay muchos estilos o tipos de espíritus que desean comunicarse. 
de culturas distintas y épocas históricas incluso distintas. Dentro de las energías principales que pude observar en este lugar, nos encontramos con, eh, en la parte más profunda del, del pozo, una especie de protector o tal vez incluso algún tipo de deidad que está como en reposo, como inquietud, esperando que alguien se aproxime tal vez a una verdad, para allí poder generar una comunicación o un diálogo directo. La figura de un sacerdote que si se da la comunicación adecuada se pueda aproximar. Su rol era de cuidar a las familias o de orientarlas de cierta manera, más allá de lo espiritual, también en la vida cotidiana. Por lo que puede venir acompañado de manifestaciones de voces de niños, de mujeres. Si él se aproxima, vendrán otros detrás a hablar. Llegada la noche a Tortosa, comenzamos la investigación en este castillo. El primer lugar al que nos dirigimos fue la muralla árabe. Apagamos las luces y comenzamos. Bien, David, ¿querías venir para este, este lugar primero? ¿Por algo en especial? Porque en este lugar es como si todavía estuvieran latentes las memorias, las voces de quienes vivieron en el lugar. Que de una u otra manera siguen moviéndose, manifestándose. Tienen una tendencia a preferir acercarse cuando no hay luz. 12,511. Es una medición muy alta. Muy alta. Justo cuando estabas diciendo, cuando no hay luz. Exactamente. De momento es como que se mantienen de esta parte de la muralla hacia atrás, observando. Tengo la grabadora Panasonic aquí. Esta grabadora es la Panasonic RRQR150, que llegó a nosotros gracias a un seguidor que nos contó que la utilizaba en su época de estudiante para sacar apuntes, y sin embargo quedaban grabadas voces que no deberían estar ahí. Y vamos a hacer una pequeña sesión de parafonías. Estamos grabando. 1,4. Gracias. ¿Eso fuiste tú que te acercaste? Ok, vamos a parar. Ahí volvió a sonar, volvió a sonar. Gracias. ¿Eso fuiste tú que te acercaste? Eso fue un sí. Vamos a parar. A ver, vamos a escuchar de nuevo. A ver, trae tu cámara. No te importa. No, sí, sí. Gracias. Wow. Hostia. Qué claret, eh. Clarísimo. 1.6. Ok, vamos a parar. Ahí interna, ya viene. Ahí volvió a sonar. Escuchen el silencio absoluto de todos nuestros micrófonos mientras hacíamos esta sesión de parafonías. ¿Eso fuiste tú que te acercaste? ¿Eso fuiste tú que te acercaste? Sí. ¡Wow! Hostia. ¡Qué clarete! ¿eh? Clarísimo. O sea, tenemos variación de campos electromagnéticos y una parafonía muy clara al mismo tiempo. Eh, es importante recalcar esto porque son siempre indicios que vamos sumando para, para entender eh, el fenómeno. 1.5 y estamos en 16 grados. 16.2, no deja de subir la temperatura. Yo creo que tienen mucha bondad de hablar. Uh -huh. Estaría bueno eh, intentar una vez más uh -huh. eh, ver si podés acercarte a la zona de abajo okay. para, con las luces apagadas, o sea, bajar primero, luego apagar las luces, ¿Sí? para que puedan acercarse a hablar. Okay. Listo, aquí estoy. Ok. Eh, ellas están hacia la zona de abajo, pero se van a ir acercando cuando no haya luz. Voy a bajar contigo. Okay. Así puedo medir ahí abajo. 
Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Cuidado. ¿Estás bien? Sí. Ok. Bueno, voy a dejar espacio para que se acerque. Una mujer por el piso está sintiendo. Sí. Está como, como si hubiera sido quemada. Pongamos las dos linternas. Sí. Podemos poner una bien allí. Ok, ¿dónde? Bien. Uf, hay una energía muy rara ahí adentro. Una ahí. ¿Quieres poner las dos ahí? Eh, para ver no. si una se enciende o no. Ver, y otra por... Ya. La está tocando. ¿Eh? La está tocando esta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira, mira. ¿Puedes apagarla? Mira, mira. Se prendió ya. Se prendió la, 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 la pelotita. Dije, puedes tocarla y tocó y se encendió una de las pelotitas de, de allá. Esas pelotitas que están ahí, que brillan, para que lo entiendan, no, no es simplemente tocarlas, sino que hay que como moverlas para que brillen. No, no es el, el simple tacto. O sea, no, es, no son... Al, hay que darle un movimiento. Yo después les muestro... Pero se, cuando pedí que, que si podía tocarlo, se encendió una de esas pelotitas que es muy difícil que se encienda. Con esta están jugando, ¿eh? Mira, mira. Estás con esa, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Uh, mira cómo sube! Eso es muy raro. Eso físicamente no se puede hacer. Es lo que yo dije. Di mira. Sí, mira, mira, mira. ¿Puedes apagarla del todo? Solo con tocarla más fuerte. ¡Oh! Gracias. Eh, pregunta tú, que te está contestando a ti, Sergi. Bueno, como has visto, la linterna solamente hay que tocarla, se apaga y se enciende. Y si hay algo aquí con nosotros, venimos a comunicarnos. ¡Oh! ¡Wow! Gracias. Que si hay algo inteligente manipulando esta linterna, que por favor, para demostrarnos eso y poder comunicarnos, que la apague en este momento. O, o pídeselo tú, Sergi, que la apague. Te, la, te digo para pagarla la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Oh, ¡No! ¡No! Gracias. Wow. No, a mí me esto... No. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué loco! Ah, les voy a mostrar después lo difícil que la es... Siguen, enseñar... La siguen moviendo, ¿eh? Muchas gracias. ¡Mira! O sea, ¿qué es esto, David? ¿Por qué encienden uno, encienden el otro? Eh, claramente están intentando dividirnos, dividir nuestra atención. Están alrededor. Sí. No, no se acercan cuando hay luz, pero eso es más que suficiente para ellos poder apagarlo, moverlo. Okay. Eh, tienen fuerza, tienen fuerza. Son muchos. Eh, Vamos a subir. Sí. Nosotros. Eh. Oh, muchas gracias. Con esta linterna... Pues simplemente queremos hacer preguntas para, para eso, ¿no? Para ver si hay alguien inteligente. O sea, queremos saber si hay algo que nos está contestando de manera inteligente. Wow. Gracias. ¿Puedes aumentar más la luz? ¿Un poco más? Wow. Está haciendo lo que le están pidiendo. Yo solamente quiero hacerte una pregunta para... Porque realmente me... Me parece, un ruido. Sí, me parece increíble lo que está sucediendo. ¿Puedes volver a encenderla para certificar de que eres tú eh, la, la, la o el que está haciéndola encender? ¿La puedes encender? Wow. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a bajar de nuevo. Les voy a mostrar que, bueno, acabo de saltar y la vibración del suelo no las activa. Voy a agarrar una de estas. Bueno. ¿La descargaron? Sí. Esta no. Pero esa quedó descargada. 
y tengo que hacerle así para que, para que se encienda. Pero la que se encendió, que fue esa, que evidentemente no fue así como la dejamos, está movida. Le voy a mostrar. La agarro, la muevo y se enciende. Ahora, estas, si las toco, no se encienden. Y van a ver cuando esta se apague ahora. Miren, la voy a tocar. La toco y no se enciende. Ahora, la muevo y se enciende. Eso es lo que hay que hacer para que se encienda con normalidad. Y la linterna esta está funcionando perfectamente. Dejemos la encendida esta. Sí. ¿Podrías, para demostrarnos que fue algo inteligente, apagarla? Oh. Wow. Volvió. Gracias. Estoy todo erizado. O sí, sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? O sea, es como dice, como Sergio explicaba al principio, es físicamente eh, imposible hacerlo de forma manual lo que está sucediendo ahí. O sea, para apagar la linterna hay que hacer toda la rosca y la otra rosca para encenderla. Y no solamente eso es lo extraño, sino que le pedimos que se apague y se apaga. Yo lo intento. Este, bueno, lo vamos a dejar abajo. Vale. Como has visto, este aparato hace un ruido raro. Y cada vez que lo tocas, pues eso, nos das a entender que estás aquí, ¿no? Si puedes venir y acercarte hacia este aparato que hay aquí en el centro y tocarlo. Simplemente hay que tocar la antena. La antena es esto que voy a, voy a acercar mi mano yo. Esto de aquí arriba. Si te molesta el ruido que hace el aparato, apaga una de las linternas y lo dejamos estar. Se apaga. Se apagó. Este. Se apagó. Le molesta el ruido. Sí. Ok, no lo usamos. ¿Puedes apagar aquella linterna también? Y quitamos el aparato este para que no haga más ruido. ¡Oh! Wow. ¿Puedes apagar aquella linterna también? Y quitamos el aparato este para que no haga más ruido. ¡Oh! Toda esta comunicación con las linternas me parece realmente increíble. Podríamos decir que no una, sino dos linternas están descompuestas y hacen falso contacto. Pero esto no explica que no una vez, sino varias veces, las linternas se enciendan y se apaguen a pedido y con cuenta regresiva incluida. Te, la, te digo para apagarla la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡No! ¡No! Gracias. Nos quedamos aproximadamente 40 minutos más e hicimos varias preguntas, pero no obtuvimos más respuestas de ningún tipo, con ningún dispositivo, por lo que era momento de ir a la zona más profunda y oscura de este castillo, el pozo. Bueno, estamos en el pozo del castillo de la Suda, en Tortosa, y bueno, eh, es, es un primer piso subterráneo que hay alrededor, alrededor del, de, de la Suda, alrededor del pozo. ¿sí? El pozo es de grandes dimensiones, o sea, no es un pozo que simplemente sea para recoger ah, agua. Acabo de grabar, estoy grabando, perdón, ¿eh? Sí. 
como sonidos infantiles. Hagamos por favor 10 segundos de silencio. ¿Qué fue eso? Yo también. Estoy grabando como niños. Como que, pero un, un poco a lo lejos la gente lo está escuchando conmigo. Un poco a lo lejos, pero sonidos como niños jugando. Son, quiero decir, cerca de las la una de la mañana, ¿no? Sí. Una menos diez de la mañana. No debería haber niños aquí adentro no. jugando. Y menos en un sitio que está cerrado con candado. Y miércoles. Ahí ya no, no, no se escucha más. Perdón que te interrumpí, no, pero no, eran, no, no, eran no, muy perfecto. nítidos. ¿Qué fue eso? Yo también. Estoy grabando como niños. ¿Qué fue eso? Yo también. Estoy grabando como niños. Entonces, bueno, pues vemos, vemos cómo hay estancias, estancias que eh, seguramente eh, an, eh, eran mucho más largas, lo que, bueno, pues ha habido sus derrumbes, ha habido sus, eh, eh, sus igual se han tapado en algún momento. Estoy, estoy grabando mientras hablan sonidos muy extraños y me estoy sintiendo muy extraño, realmente mal. David. Yo le, le comentaba a la gente ahora en la cámara de Sergi de que mientras hablan, me parece grabar, la gente lo va, a, lo va a escuchar, sonidos extraños, como que no sé de dónde vienen. Es que yo estoy sintiendo que a medida que uno se adentra hay alrededor como un gran movimiento, eh, como observando, como eh, en actitud hasta burlona. Claro. Acabo de escuchar unos pasos hacia atrás. Sí, se escucharon. Eh, y yo creo que hay algo dormido que si llega a despertar no sé qué tipo de manifestaciones pueda generar. Como observando, como eh, en actitud hasta burlona. Claro. Acabo de escuchar unos pasos. Como observando, como eh, en actitud hasta burlona. Claro. Acabo de escuchar unos pasos hacia atrás. Sí, se escucharon. Los campos electromagnéticos se mantienen en cero. Lo que sí... Baja la luz y es una sensación totalmente distinta. ¿Se siente una opresión? Sí. Recuerden que yo tengo la, el, el audio amplificado por esta grabadora digital con los auriculares y seguramente estoy escuchando cosas que mis compañeros no. Pero ustedes, ahí se grabó como una risa. Burlona. Sentí algo atrás mío. Mm, yo también. Como, no sé qué fue una risa, no sé qué fue. por esta grabadora digital con los auriculares y seguramente estoy escuchando cosas que mis compañeros no pero ustedes, ahí se grabó como una risa con los auriculares y seguramente estoy escuchando cosas que mis compañeros no pero ustedes, ahí se grabó como una risa y seguramente estoy escuchando cosas que mis compañeros no pero ustedes, ahí se grabó como una risa Tenemos eh, alrededor, alrededor. Del, del pozo, de la suda, eh, en este primer piso. Eh, ¿Qué bueno. hay acá? ¿Qué hay acá? So, no, tenemos actividad electromagnética, hay algo acá. Mm. ¿Qué hay, David? Hay como alguien del lado izquierdo, al fondo, mirándote. Sí, sí, es que tengo la mano congelada, sonó el detector. Tiene una sonrisa bastante perturbadora y, y se está... ¿Quién sos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te puedes acercar?
¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue, arri fue como dentro de la pared. No, 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 eso fue dentro de la pared. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Estás bien? Vamos a salir un poco, vamos. No, 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 no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Es que lo sentí acá. Sí, sí, es que realmente fue arriba. Sí, no, no, se, escu se escuchó sin auriculares, Nacho. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Fue como un grito, ahogado. Sí, sí. Hay algo acá, ¿eh? Sí, hay algo acá. Hay algo acá, no es bueno. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es, esto sería eh, otra ventana. Ok. ¿Eh? Otra ventana. Otra ventana respiradero de, de, este, de este piso. Y aquí ya nos encontraríamos... Eh, acabo de escuchar mi nombre. Estoy helado. Vamos a seguir. La siguiente parafonía es tan nítida como aterradora. Recomendamos la utilización de auriculares para escucharla sin ningún tipo de problema. Si no, dependerá en qué dispositivo estén visualizando y escuchando este programa. Y aquí ya nos encontraríamos... Eh, acabo de escuchar mi nombre. Y aquí ya nos encontraríamos... Eh, acabo de escuchar mi nombre. ¿Y los, el, el pozo que se ve desde arriba, dónde estaría? Aquí, aquí, en las ventanas estas que te digo. Mírala. ¿Ves? Ahora si nos asomamos por ahí... Mira. 1,5. Voy a probar. Mi... 19,2. ¿Hay alguien ahí? Venía inactivo esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Te podés mover? ¿Hacer algún ruido? 3,8, 2,8. Hacia abajo, Sergi, no te da el tiro de cámara para ver nada, ¿no? Creo que no. 5,9. No. Pero sí, no. Ok, no, tranquilo, no, no, no. Esto venía inactivo y cuando David empezó a preguntar, empezó a sonar. Voy a probar tirando una piedra. 2,7. Permiso. Uno coma cinco. Cero Voy más al centro. Dale. ¡Pua! Eso ha rebotado. 9,9. Eh. Eso ha rebotado. No ha Parece. caído. Parece que hubiera picado en algo. Sí. Acá empezó esto a tener actividad. Sí. Activarse. Es que hay algo Dieci saliendo. 16,8. con ocho. Yo creo que este es un buen lugar. Ok. Al dejar el, el parlante con el rezo aquí. Sí. Al mismo tiempo, esto que vamos a movilizar va a reactivar eh, los cimientos de, de estos templos romanos de los que se habla. Y si realmente hay algo dormido, se va a mover, se va a manifestar. Eh, quiero que estemos atentos para frenar el fenómeno si fuera necesario. Traemos el parlante y a, a conectamos todo. Sí. ¿Sí? 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 Bueno, vamos. Vamos hacia la puerta entonces. ¿Salimos? Sí. ¿Y la ventana? Acabo de sentir unas uñas. Como arañando la pared. Aquí es donde hemos escuchado el grito. Sí, como de adentro. ¿Y esto es el pozo? Sí. ¿Esta, vent sí. ¿Esta ventana del sí. pozo? Sí, sí. Hay unas cuantas al alrededor del pozo. Alrededor del pozo, pues, hay unas cuantas ventanas. Decidí realizar en este lugar tan especial una sesión de parafonías con la grabadora Panasonic. Sin embargo, la cámara de Pau dejó de grabar. La única que sigue grabando es la cámara de visión nocturna de Sergi. 
Vamos a dejar el audio de todos nuestros micrófonos abierto para que escuchen el silencio que había cuando hicimos la sesión de parafonías dirigida hacia el pozo y luego su resultado. Sesión de psicofonías, pozo, ventana cerca del de pozo. Primera ventana. ¿Hay alguien aquí o algo? Vamos a escuchar. Esta vez escuchan lo mismo que yo, ¿no? Sí, yo escucho lo mismo. Sesión de psicofonías, pozo, ventana cerca de el pozo, primera ventana. ¿Hay alguien aquí o algo? ¿Qué es eso? ¿No lo estabas escuchando? Estoy todo boludo. Nacho, yo lo estaba escuchando. No, no, no. Yo lo estaba escuchando. ¿Qué sé? No sé qué dice, pero eso no está nada bien. ¿Qué sé? Es ¿Qué es eso? No doy crédito a lo que acabamos de grabar. Vamos, no. Eso no está bien. Eso no, no, está no bien. para nada. Sea lo que sea que está ahí, no, no está nada bien. Esto es algo que está ahí abajo. Está muy profundo. Ah. Y en la noche claramente sube. Eh, eh, son muchos, se mueven entre las paredes. Se escuchó el grito adentro de esa, de esa piedra. No hay manera que, la, que una piedra hable. Es que lo que grabamos recién, que estábamos en silencio. Pero quedó grabado como algo horrible. ¿Querés hacerlo de canto...? Me gustaría hacerlo porque en realidad no es un canto malo. Tal vez sean dos fuerzas chocando, tal vez eh, haya más movimiento. No lo sé es simplemente dejar que ese engranaje que existía se vuelva a mover. Bueno, bueno, vamos a hacerlo, vamos a prepararlo y volvemos a grabar, ¿sí? Vamos a preparar esta experiencia y volvemos a... a ver. Sergi dejó su cámara encendida mientras estábamos preparando la experiencia propuesta por David y pudimos grabar lo siguiente. que somos más de cinco, ¿sabes? Sí, no sé, no sé me por qué. Me pasa lo mismo, Todo pero... el rato pienso en... O, o algo así. Hostia, las luces. Las luces. Las luces. No jodas, bro. No, ¿Se no, apagaron no. todas las luces afuera? ¿Alguien sí, está sí. grabando? No. Yo sí. Bien. Oh, grande. ¿Se apagaron? Eh, para, para. Te voy a decir, para, porque tengo el micrófono apagado. El micrófono de Sergi. ¿Está encendido tu micrófono? Sí. Estábamos acá preparando lo que va a ser la experiencia que David quiere hacer y se apagaron las luces de todo el recinto. O sea, todo lo que estaba arriba se apagó. Vamos a ver. No, todo, todo no. Sí, las de arriba Solo nuestras. Las que enfocan aquí, aún peor. Joder. Pues solo los que están arriba nuestros. Sí, sí exacto. Justo solo los que están enfocando al pozo. No. Todo lo demás está encendido. Por favor, muestren esto. Todo encendido. Venga, venga. Listo. Este es el foco que Pablo va a mostrar ahora. Esto que está aquí es lo que está iluminando el pozo y la zona donde nosotros estábamos debajo recién. Y estábamos en la escalera hablando de lo que íbamos a preparar. 
y esas luces se apagaron. Eh, Sergi estaba grabando el momento, porque se quedó sin batería ahora, pero estaba grabando el momento y se apagaron de golpe. Bueno, ahora hay mucho viento para el audio, pero fue lo que pasó. Habría que preguntar si alguien de adentro las apagó. Puede ser, bueno, sí. Uh... Entraremos, bueno, cuando... Después preguntamos. Sí, al okay. conserje de noche. Okay. Y puede ser que a lo mejor a partir de cierta hora, pero lo normal es que se apaguen a las 12, no a la una y pico. ¿no? Sí, y, y que solo ese foco. Y solamente claro. los focos de, de, del pozo. Si observan donde señala la flecha, verán el momento exacto en que se apagan las luces. Más tarde, Josep y Pau fueron a preguntar a los empleados del parador. Pau dejó su cámara encendida para grabar el audio. No, eso lo apagamos nosotros. Lo apagamos ahora. Sí. Vale, vale, vale. Sí, cuando, vale, cuando nos ha sorprendido sobre la una, una y algo aproximadamente, vale, sobre todo lo que es la zona exterior, se apagan luces, se dejan una lazarola, digamos, sí. pero luego hay otras que se apagan para que. Si bien para mí esto está descartado, David tiene otra hipótesis basada en algo que me comentó antes de bajar a investigar este pozo. ¿Te imaginas? Le decimos, si es un no apaga las luces, ¡fum! Apaga, apaga todo el hotel. Y yo qué dije hoy, Está, estábamos llegando es y dije, si, imagínate que tuviera la fuerza de respondernos apagándonos una luz. Sí, yo te, y yo te dije en broma, incluso. Claro, claro. Te dije, ah, sí, estamos ahí, se apaga todo. Toma. Sí. Fue todo muy coincidente. Y si fue alguien de adentro, fue inducido bueno, por, ¿no? por otra cosa. Hay mala, mala vibra acá, ¿eh? ¿No? Hay como una mala sensación ahora también. Sí. Es como si nos estuvieran esperando. Uf, estoy totalmente erizado. Hay, hay ruido a niños. Sí, ¿no? A niños, como algo infantil. Pero ha sido muy semado. Sí, ¿Muy sí, qué? Que lo, escuchado. lo he escuchado muchísimo. ¿no? Yo también, yo también. La figura de un sacerdote que si se da la comunicación adecuada, se pueda aproximar. Por lo que puede venir acompañado de manifestaciones de voces de niños, de mujeres. Si él se aproxima, vendrán otros detrás a hablar. Hay, hay ruido de niños. David, ¿vos sentís que son sonidos no. residuales? No, no. ¿No? Y aquí está la ventana que tú dices. Queremos saber qué eres. Escuché con la grabadora y escuché un niño clarito. No entran señales de radio. No entran señales de radio. Hay algo mirando ahí entre las lianas. Tú no eres un niño. ¿Qué? Queremos saber qué eres. Más abajo. Hay algo acercándose a tu mano. ¿Puedes decirnos de forma clara y concisa qué eres? Un niño. Sí, 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 un niño. Sí, sí, esta vez sí. Alto y claro. Bueno. No es un niño. No, no, eso no es un niño. Eso te iba a decir, yo no me lo creo. 
va a seguir diciéndonos sí. cosas burlonas. O sea, está haciendo perder tiempo para obtener energía, claramente. Lo que te quiero decir es, para que también la gente entienda lo que acaba de pasar, estamos bajo tierra, hizo el barrido varias veces, no se captan prácticamente frecuencias radiales. Si captó frecuencias radiales, tuvo que haber sido las dos veces en diferentes estaciones la misma voz que está de alguien diciendo un niño dos veces a la una y media de la mañana en aquí, bajo tierra. No me resulta que esto, lo que esté aquí sea un niño. No. También coincide en que estamos grabando voces infantiles. Sí. Queremos saber qué eres. Un niño. ¿Puedes decirnos de forma clara y concisa qué eres? Un niño. Sí, 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 un niño. David hizo sonar mediante un parlante un rezo templario. Colocamos las linternas y otros equipos en uno de los antiguos hornos. Dejamos la cámara de visión nocturna fija y las respuestas no se hicieron esperar. ¿Se apagó la linterna? Sí. Claramente responde a los rezos templarios. ¿A los templarios? Sí. ¿Puedes encender esa luz? Wow. Si te resulta más cómodo, puedes apagar una luz. Te hago una cuenta de tres y puedes apagar una de las dos linternas. Tres, dos, uno. Wow. Otra vez. Se apagó instant. Gracias. Es que el fenómeno más fuerte está ocurriendo hacia adentro. ¿Sí? Sí. Viene un, viene un frío grande. 1,2. Es desde allí. Ojo a estar parlante ahí. Yo siento como que con el, la música quizás sea algo de su gestión, no lo sé. Como que se calmó algo. Sí, es como que responden a... Aquieta. Sí. Sí, sí. Abre camino. Estaba como protegiendo, tal vez, cerrando camino. Y con los cantos, aquieto. Sí, se nota. No sé, ustedes, Pau, ¿tú te sientes bien? ¿Sí? No hay voces. El fenómeno es como si estuviera agradeciendo el movimiento. Cambió bastante desde que pusimos la música, ¿no? Sí. Yo pasé miedo acá adentro. Y ahora, hay y ahora estoy como mucho más tranquilo. Sí, se respira como, como una calma extraña. Es como que ahí sí dejaron de agredir, de cierta manera. Cuando pusiste la música templaria. Sí, específicamente. Sí. No sé cómo lo sentiste. Sí, sí. Sí. Yo al poner el canto gregoriano este enseguida lo noté bueno. todo calmado. Mm. Bueno. Así que si está todo en paz ahora, creo que es un buen momento para recoger nuestras cosas y, y partir. ¿Les parece sí. bien? Eso. Sí. Aún así, creo que esta historia recién comienza. Muy bien. Así es. Así será. Vamos. David, contame qué, qué sensaciones, qué conclusión te queda de la investigación que hicimos en, en El Parador. Fue una investigación que en lo personal fue totalmente inesperada, porque si bien eh, 
podía prever o, o observar que había ciertas energías que se manifestaban. Sí es verdad que al llegar la noche lo que está debajo es como si cobrara vida nuevamente. Es como si de cierta manera eh, ese protector, eso que está allí, moviera otras energías, otras personas. Eh, es algo que claramente tiene una influencia, ¿por qué no? Sobre todo Tortosa. ¿Sobre todo Tortosa? Porque realmente... Estamos hablando de túneles, se habla de catacumbas, se habla de, de restos humanos y no sabemos con qué otros puntos conecta eh, el centro o, o el hipotético centro de donde estábamos nosotros y cuyas tragedias han marcado que sea una especie de vórtice o de gran movimiento. De ahí los registros también. ¿Vos crees que el hecho de que fuimos ahí como primer lugar para investigar eh, puede dejarnos una especie de marca o movilizar cierta energía que puede afectar a los otros sitios como el que estamos yendo ahora? Yo creo que sí. El fenómeno se conecta de una u otra manera que todavía estoy buscando entender, pero es como si fuera una, una sola historia que tuvo un comienzo y que moviendo en un punto los otros resuenan de una u otra manera. Eh, es una gran tendencia a lo subterráneo, es una gran tendencia a lo que no se ve Así que creo que va a haber más de una sorpresa. Y vaya si hubo sorpresas. El siguiente programa será en un monasterio abandonado, en la cima de una montaña, con una tétrica leyenda, que será testigo de una de las investigaciones más increíbles que nos ha tocado vivir. Pero eso ya lo veremos en el siguiente programa de este especial Tortosa. Atrapada en esta fría 